Magandang araw po sa inyo lahat. Advance Merry Christmas. 12-12 is fast approaching, kaya topic natin today is online shopping. 12-12, nakikita nyo na yan. Yung, uh, they play with numbers mula dun sa 11-11, 10-10, 9-9, 8-8, yung buwan, tapos yung araw, uh, tinataon ng mga online shopping sites. Tinataon nila na doon yung mga big sale na ginagawa ng mga online shopping sites. Sana excited kayo at uh, marami kayong matutunan uh, dito sa episode natin ngayon. Arman Benko po ng uh, Colaico Foundation at ng KSK Co. Bakit ba patok ang online shopping? Three things. Number one, technology. Number two, leveling the playing field. And number three, the consumers feel na feel yung effect ng uh, online shopping. Uh, sa technology, ba, bakit patok na ngayon ang uh, online shopping? Dati, pag e-commerce o online ang gagawin mo na pamimili, kailangan mo ng computer. And mababa ang penetration ng computer sa bawat bahay o bawat tao. Tapos nandyan pa siyempre yung mabagal ang internet. So, access was a hindrance. Then, pumasok ang mga smartphones. Sa smartphones, tumaas ang penetration or access sa bawat individual na merong access something online. At kasama na rin doon ang shopping or online shopping. And then, social media, sumikap, sumabog, patok na patok, pumutok. Ginamit na rin ng social media para sa pag-buying and selling. Yun lang naman ang uh, ibig sabihin ng online shopping. It's through the internet, over a gadget, doon ka namimili. Eh dahil mataas nga ang penetration ng cellphone, smartphones, pagsabog ng social media, lalong uh, uh, busbong ang online shopping. Dito sa online shopping, it has leveled the playing field. Pareho sa buyer at sa seller. Binuin mo dati yung nandoon sa maliit na bahay sa malayong probinsya, pwede na siya magbenta sa buong mundo. Doon naman sa buyer, pwede na siyang mamili, hindi lang doon sa malapit niyang tindahan, kundi sa lahat ng nagbebenta sa buong mundo. Kaya it has leveled the playing field. Kaya dapat maging mapanuri dahil ramdam na ramdam na natin ang online shopping. Mapanuri at mag-ingat sa sarili para hindi malulon sa online shopping. Uh, para siyang addiction din. At mag malinaw sa inyo ang pros and cons ng online shopping para sa inyo, consumer. Doon muna tayo sa pros or benefits of online shopping. Number one, ito, malinaw na malinaw, infinite choice. You find almost everything at, at various at iba't ibang variety ng isang bagay na hinahanap mo. Dahil nga buong mundo na ang nagbebenta sa'yo, The choices are infinite. Pangalawa, walang pila. Pero na lang kung nasa internet cafe kayo at doon kayo mag access pumipila kayo. But basically, lalo na po sa, sa cellphone kayo or sa smartphone kayo mag online shopping, walang pila. Ang pila or tukod na lang sa internet connection. Pero that aside, wala kang pinipilahan pag nag online shopping. Control mo lahat kung gano'ng kabilis, gano'ng kabagal, uh, ikaw mag mamimili or magbebenta kung ikaw naman ay seller. Pangatlo, because of this thing called artificial intelligence, AI, or uh, iba pang tinatawag nila, algorithm. Kapag nag-search ka na sa isang online shopping site, naghanap ka ng mga libro, fiction, tungkol sa pagninegosyo, tungkol sa pagyaman, lahat na ng mga sumulot ng libro, lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa hinanap mo, Ibibigay na sa'yo, inonotify ka, papaalam sa'yo yung mga iba't pang produkto, serbisyo, iba pang variety nung una mong hinahanap. So, hindi ka na kailangan mag-ikot, pinapadala na sa'yo, pinag-aaralan ka na nila, mamimili kung ano ang mga hilig mo, malamang nabibilin mo, they notify you. Malaking bagay yan, hindi natin napapansin, pero 
Kaya nalulunon tayo, 30 minutes, isang oras na tayo kasi marami, kaliwat kanan, sunod-sunod ang pag-notify o pag-promote sa atin. So, isa yan sa pros dahil hindi ka na napapagod, maghanap-hanap pa. And then, meron kang access to reviews. Lalo na kung maayos yung online shopping site, hindi lang yung tindahan, piti yung produkto, piti yung nagbebenta doon sa tindahan. Pwede mong ma-review kung gano'n sila kaayos o kung gano'n kapangit ang servisyo nila sa pagbebenta o kung gano'n kaganda yung produkto. You have access for reviews. Next, madaling mag-compare ng prices. Meron nga ako nakita ng uh, online shopping site, kunin mo yung isang uh, produkto, kunin mo yung kalaban yung produkto, pagdikitin mo, madali mong makita pagkakaiba sa specifications, sa presyo, at sa reviews, makikita mo kung sino ang mas maganda. So, it's easy to compare. Pangatlo, uh, susunod, convenience. Eh, hindi na mo, nasa bahay ka, hindi mo na kailangan magbihes. Yung iba, hindi na kailangan maligo. Just get online and uh, you can do your shopping. Wala na masyadong uh, prepping or preparation para sa'yo. Tapos, dinideliver pa. Hindi ka pa matatraffic papunta doon sa mall o sa tindahan. Convenience is, the, is a big uh, contributor why nagugustuhan ang online shopping. Last two, you can shop from anywhere to everywhere. Uh, mula sa tindahan malapit sa inyo, tindahan sa syudad, sa buong bansa, at sa buong mundo. You can practically source out uh, from every seller ng bagay na hinahanap mo. Panghuli na advantage, walang salesman na katabi ka na tinutulak ka, pinipilit ka, pinipressure ka, bilhin. Di ba? Pag pumasok tayo sa isang tindahan ng sapatos, uh, Sir, ma'am, fit po kayo, fit po kayo. Miski na tinitingnan mo pa lang yung design, halos pilitin ka na mag-fit ka pag nasuot mo na, isa sales talk ka na, ang sarap sa paa, ilakad nyo po, uh, bibigyan ko kayo ng discount, may pressure o may tulak sa'yo na bilhin na yung produkto. Sa online, wala yun. Uh, kasi walang salesman nakaharap o nakakasalamuha. So, maraming pros uh, or advantages in uh, online shopping, infinite choices, walang pila, notifications, uh, pinapalam sa iyo ibang available na produkto, access to reviews, easy to compare among products, convenience, uh, you can shop from anywhere and everywhere, and no pressure of sales. Kung merong pros or advantages, meron ding disadvantages or the cons of uh, online shopping. 